Estamos comunicados con Trey Spruance, integrante de Mr. Bangle, estuvo en Faith No More, grabó King for a Day, pero no tocó en vivo, y tiene un proyecto que se llama Secret Chips 3, que está presentándose hoy en Niceto, tocando en vivo en la Argentina. Habían estado ya en Buenos Aires tocando junto a Primus. Hey Trey, how's it going, man? How you doing? It's going good, thanks. It's going good. You've been rehears rehearsing a lot. No, just one day. Just one day. Le preguntaba si se si habían estado ensayando mucho un día. Mucho porque me dijeron que ayer iban a ensayar unas cuantas unas cuantas horas. No es muy habitual para ellos ensayar. Es como una banda que, que sale a ver qué es lo que sucede. As far as I know, you, you don't rehearse that much. I mean, you, you go out and play and whatever happens. Well, we've, uh, we've been playing as a band for many years. And uh, although we change band members uh, every tour, it seems that we have a, a, different, a different lineup. Um, but the... It's really about the musicianship. The, the musicians are very good, uh, so we're able to to come together and just to do one day of rehearsal and, and get everything together. Okay. Bueno, dice que hace muchos años que funcionan como banda, aunque han cambiado mucho de integrantes. Tiene que ver más que nada con las habilidades de los músicos. Eh, con, el, con el instrumento, ¿no? con, con sus formas de tocar, eh, así que estuvieron ayer, vinieron un día antes para, para ensayar, para dar el concierto de esta noche en eh, Niceto, estamos hablando con Trace Pruance, que fue integrante de Mr. Bangle, de Faith No More, y su nuevo proyecto es este Secret Chips 3. Yeah. Es una pregunta obvia, seguramente se le hicieron muchas veces, pero la verdad es que no conozco la historia de por qué Jefes Secretos 3. Uh, it, it might be an obvious question, uh, I'm sorry about this, but as... I don't know why you guys are called Secret Chiefs 3. Uh, I'd like you to tell me. Oh, okay. Well, every time I get this question, I, I give a different answer. So let's see. <laughs> let's see what, what answer I'll give today. I guess it's a, it's a bit of a, a parody. There's the idea that there are people who are hidden behind the scenes who are controlling everything uh, politically and socially. It's been a popular idea for about... 150 years in a, like a new age movement type of thing and part of us uh, part of of secret chiefs is making a satire of that idea and also taking some some other perspectives a bit more seriously so okay. it's, it, it's secret chiefs is always half and half it's it's very serious and it's also pretty lighthearted Okay. Bueno, dice que cada vez que le hacen esta pregunta da una respuesta diferente, así que a ver qué sale hoy. Dice que hay una especie de versión New Age que dice que hay una suerte de conspiración política de que somos manejados como marionetas, ¿no? De alguna forma. Es una especie, el nombre del grupo, de una parodia a esa idea, ¿no? Describe a la banda como mitad en serio y mitad en joda, como mitad en serio y mitad nos, nos divertimos un rato. El grupo estuvo tocando con Primus hace un tiempo en Buenos Aires. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia y qué, qué vamos a ver de distinto hoy que tenemos a Secret Chips 3 tocando solos? You've been uh, in Buenos Aires before playing opening for, for Primus. Um, what is it that it's going to be different uh, tonight? Uh, the band tonight is, uh, is, in my opinion, a much better band. This is my favorite lineup of musicians, you know, since we change musicians often. And, uh, So we're able to do a lot more uh, musically, and also because we have more time, we're able to construct, a, uh, I think, a, a much more powerful show and a, a bit more improvisation than last time. Bueno, dice que esta es una formación diferente y su formación favorita, que va a ser un show como un poco más explosivo y más lugar a la improvisación, ¿no? que, que se van a divertir un poco más sobre, sobre el escenario, a diferencia de, del show que hicieron junto a Primus. Ayer o antes de ayer leía en la revista Hellbangers que él comentaba que por hoy se había ido demasiado pronto de, de Fine No More. Eh, le quería preguntar si él extraña algo de aquella época y si se quedó con algo en el buche, por decirlo, con ganas de hacer algo que finalmente no pudo. Para completar, él grabó a King Friday, pero no tocó en vivo claro. con la banda. Pero hace el año pasado, creo, estuvo en Chile con Fest No More y ahí tocaron entero King for a Day. Uh -huh. Y tocaron juntos, estaba John Hudson también, tocaron con dos guitarras y fue una experiencia claro. especial. Y, así que sumo... Y a, ra a raíz de eso él comentaba esto de que claro. uh, por ahí me fui muy rápido. Sumo, sumo esto a tu pregunta. Um, my friend here wants to know if you ever felt that you um, uh, left. Faith No More a little bit too early, and I was telling our, our audience that last year you played with them in Chile, uh, doing King for Day with, with them, so what was that, that experience like? Oh yeah, I mean, actually I think I left 
exactly at the perfect and right time. But it wasn't it wasn't really the right situation for uh, for them or for me. When you know playing the record, it was fine. It was perfect to record, but uh, it wasn't. It, in my opinion, they they weren't in really very good shape as a as a band, and it was not a, a good environment. You know, uh, and I think finally they found the perfect guitar player when they found John Hudson. So I think it worked out very well with uh, with my relationship with Faith Elmore and playing with them. Of course, he was you know it was really a, a like one of the big experiences in my life. It was really really powerful, really really a wonderful experience. Bueno, dice que, que no, que siente que se fue en el momento indicado, ¿no? Que Faith No More estaba pasando un momento interno muy difícil en ese momento, que el clima de trabajo no era no era muy agradable, eh, y que cuando encontraron a John Hudson, encontraron al músico ideal para formar parte de, de Faith No More. Por otro lado, cuando tocó con ellos eh, en Chile, eh, la pasó genial. Dice que fue una experiencia maravillosa. Y mm, él, al decir que, que no se arrepiente de haberse ido en ese momento, eh, yo me acuerdo... En, en los últimos tiempos de Faith No More yo hice una nota con Mike Patton y él reconoció que tal vez el grupo eh, no había sabido manejar bien el éxito y habían renegado demasiado de ese éxito y que tal vez les costó parte de su carrera. No sé si alguna vez él, al trabajar con Patton en, en Mr. Bangle y, en, y, y ser un amigo, supongo, se, se lo confesó. You know what, as you have told us that you, you don't regret, regret living Faith No More. Uh, no, no. Really. Uh, I remember when uh, a couple of years after that, before the the band originally disbanded, uh, I did an interview with Mike, and he he told me that in a way he he regretted um, a little bit of what they've done with their success as a band. Like they, when the real thing uh, broke out, they didn't know how to manage that, and he regretted. Did he tell you? something about it um a little bit i mean it's it's very complicated you know the the kinds of forces that are acting upon a band at that level become um you know very strong and then the forces within the band become uh you know i think very very confusing you know people aren't people are fallible you know they're not uh <laughs> nobody's perfect mm -hmm. so it's I think it's a good thing to look back and say, you know, oh shit, you know, we could have done that better. This could have been better. I think that's good. It's a good, healthy way to look at, at things. So I think when Mike is doing that, he's he's looking back and saying, you know, admitting that there's some mistakes that get made and, you know, you try to do better next time. Ok. Bueno, dice que sí, que de alguna manera sí, que, que igual es muy difícil manejar esas situaciones, que, que hay mucha presión y entran a jugar distintos factores que son difíciles de manejar. Eh, que, que le parece bueno que alguien eh, entienda que podrían haber hecho las cosas mejor que tal vez Mike Patton al, al decir algo así se dio cuenta al mirar hacia atrás que podrían haber hecho las cosas eh, de otra manera las cosas mejor y, y que le parece que está bien lograr eso estamos hablando con Troy Spurance de Secret Chiefs 3 esta banda está tocando esta noche en Niceto de hecho tenemos dos entradas que vamos a regalar en el transcurso de esta tarde y me gustaría hacerle una pregunta sobre Mr. Bangle es un grupo que si bien no es muy conocido ni popular Sí dejó una huella muy importante en la música y calculo que para él esto es un, un gran orgullo, ¿no? Ahí estaba Mike Patton también y era una de estas bandas que, que abrió un poco el camino hacia la experimentación loca con la música, ¿no? Una característica de, de Patton, de hecho. Um, Troy, first of all, thank you very much for doing this with us. And I'd like you to tell me uh, how you feel towards Mr. Bangle, um, because even if the band is not that popular and you weren't big, big in Bon Jovi terms, uh, it is a big influence to to a lot of bands that came after that. So how you feel towards Mr. Bang? Oh, yeah. I mean, w people ask, you know, constantly when when Mr. Bungo is going to get back together. And, uh, I mean, really, the answer to that is is related to your question. It's I think people should understand that we, we take it very seriously. Um, and we, you know, we take the, the the music that we did very seriously, and uh, it's it's really why we broke up in the first place, uh, and why we we're not exactly rushing to get back together as a band because uh, because fans or you know people want us to do it. Um, it's because we feel very strongly that there was something important that we did, and we don't want to do it for the wrong reasons, you know, if we ever were to, to work together again as musicians with that name, it would be because 
we felt inspired to do it. So there's no answer to the question of like if the band would ever reform, but it's because we take it very seriously. Like we feel very strongly about uh, that we did that we did something that was worth worthwhile and worth protecting. Bueno, lo que dice tiene que ver un poco con pedidos de mucha gente alrededor del mundo para el regreso de Mr. Bangle, y una de las razones por las que no vuelven, o la principal razón por las que no han vuelto todavía, no descarta esa posibilidad, y por las que se separaron en su momento, es que se toman las cosas muy seriamente y no, no quieren arruinar lo que hicieron antes eh, apurándose para hacer algo por las razones equivocadas, ¿no? que es un grupo, y fue un grupo que respetaba mucho su, su forma de trabajar y de hacer las cosas, y que eh, esa es la razón por la que se disolvieron en su momento y por la que todavía no han regresado, aunque no descarta esa, esa posibilidad. Trey Spruance de Secret Chips 3 están tocando esta noche en Niceto, tenemos dos entradas que vamos a sortear en un ratito nada más. Trey, thank you very much for your time, enjoy your show here in Buenos Aires, man. Oh, thanks a lot, Trey Spruans, Bye Bye, de Secret Chips 3. Vamos con una de las canciones clásicas de ese disco, para algunos el mejor de Faith No More, que se llama King for a Day, Full for a Lifetime, que grabó Trey Spruance y nunca había presentado en vivo hasta el año pasado en Chile, Digging the Grave. Yeah, 